Today I'll be showing you the new Hyundai Nexo. This is what we call our future utility vehicle. And when we say future, we don't just mean future technology in the powertrain, because this is our hydrogen vehicle. We also mean future in terms of styling. So as you can see, we have full LED daytime running lights, and it has the full LED running all the way across the bonnet here. We also have the cascading grille, which is implemented into the car, much like the rest of the Hyundai lineup. And then to show more technology and how we've really improved this car in terms of aerodynamics. So air comes through the bumper, passes over the wheel, which is especially designed for allowing the least amount of air possible to pass through the wheel. Only the minimum amount comes through to cool the brakes and the rest passes over the wheel and over the rest of the vehicle. One of the other things that have been developed for aerodynamic efficiency is the auto retracting door handles. These can be set so that um, only the driver's side opens or all four doors open at once. Also along the side, they've implemented this D-pillar spoiler here where air usually builds up. This spoiler helps break up the airflow so that the maximum uh, lowest aerodynamic efficiency can be achieved. In the rear, you can see that we've kept this pure design form and you don't see any visible rear wiper. So where the rear wiper has actually been put is way up underneath here in the rear spoiler so that it reduces the coefficient and drag as much as possible. On the inside, you can see, compared to the iX35 fuel cell, there used to be a large bump here where the tanks used to sit. Now they've implemented three tanks instead of two. And since they're a smaller size, they've implemented a full flat floor which allows 461 liters with the seats up. And once you put those seats down, you have 840 liters VDA. Where those tanks are exactly are right here along the side. There's one tank here behind the rear wheel, and then there's two more underneath the rear bench. In terms of where the battery sits, it's also directly here behind. So you have a 40 kilowatt battery, which also has 1.56 kilowatt hours. And the best way to think about the battery is, is this works rather like a hybrid. So when you're taking off, when you're driving in the streets, the battery's helping the car move along. Most of the car is powered by the fuel cell stack. The fuel cell stack itself is 95 kilowatts, which makes a total of 135 kilowatts. The motor that powers the wheels is able to handle 120. So typically you would think, okay, that's 15 extra. Where does that go? That 15 extra is for the headlights, for the rear taillights, for all the systems on the inside, and then also gives a bit of a bandwidth for when you do cold starts. Here on the interior of the Nexo, you see we've implemented a seven inch LCD uh, cluster. So this is where it shows all of your speed information, your fuel consumption, and so on. And for navigation, we've implemented a 12.3 inch navigation screen. So this also acts as where our radio is housed, where air conditioning units information about the fuel cell stack and how the consumption is performing is all housed in there. In terms of the center console, we've implemented the shift by wire, which we already have in the Ionic EV, but you can see that it's opened up a space here. So where you have wireless charging and USB ports or just storage for a purse perhaps. Also on the interior, um, we have what we can show as blind view monitor. So this system is a camera that's implemented into the rear view mirror. Every time you turn, you can see what the rear view mirror sees. This is combined together with blind spot detection. So you have two systems which are constantly protecting you when you switch lanes on the highway. Speaking of driving on the highway, this car has lane following assist, which is an advanced form of lane keeping assist. Lane keeping assist watches only one lane while you're driving on the highway, which constantly is correcting while you're driving. Lane following assist watches both lanes on the highway well, which keeps the exact center of the road at all times. And this starts from zero kilometers per hour up to the top speed of the vehicle at 179 kilometers per hour. Overall, there's also remote parking assist. So when you find a parking spot and perhaps it's too small to get out of the vehicle, you drive past the spot, turn on the remote parking assist, simply step out of the vehicle, press the button on the key, and the car can park itself, either a 90 degree parking spot or parallel parking.
Ganz, ganz grob geplant von 26 bis 28 Uhr beim Gallikert. Transport nach Genf, erste Schritte. Das war jetzt nur aus dem Bauch rausgeschickt. Kann man momentan schreiben? Wir haben nichts gehört. Wir hören sowas. Ja, ja. Ab 26. mit aufnehmen, weil ich würde den jetzt fertig machen. Am Anfang ist weiß ich nicht. Ja. Ich kann es auf jeden Fall drauf bleiben. Das ist der Abend vor, dass wir wieder Angriff haben. Hyundai präsentiert aktuell den neuen Nexo. Das ist ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug. Da mögen man manche skeptisch sein. Wie sieht das eigentlich aus mit Reichweiten? Wie sieht es aus mit der Flexibilität? Man muss hier sagen, Hyundai gibt die Reichweite des Autos an mit mehr als 500 Kilometern und zwar nach dem neuen Zyklus, das heißt nach dem neuen Messverfahren. Jetzt stehe ich hier zusammen mit Frank Mayer, dem Leiter des Bereichs Mobility und Ecocars. Herr Mayer, eine Frage zu dem Auto. Wie realistisch ist das, dass man mit diesem Auto wirklich im Alltag unterwegs ist? Denn ich weiß, aktuell gibt es etwas über 40 Tankstellen in Deutschland. Ja, stimmt. Und bald fast, fast 100. Äh, wichtig natürlich, um, äh, um Infrastruktur zu haben. Ähm, aber gerade bei einem Wasserstofffahrzeug ist Infrastruktur einer Seite wichtig, äh, weil es halt die Flexibilität an Reichweite macht. Äh, das war, deshalb diese Reichweite von über 500 Kilometer ist nicht das Wichtigste. Das viel wichtiger ist, dass man innerhalb von fünf Minuten diese Reichweite wieder bekommt. Äh, deshalb ist ein Wasserstofffahrzeug gerade für den deutschen Markt, glaube ich, einer der wichtigsten Zero Emission Mobilitätsprodukte, die wir, äh, wir bekommen können. Äh, wenn wir jetzt über das Thema Reichweite, Tankstellennetze und so weiter sprechen, für wen ist denn das Auto gedacht und was gibt es aktuell für Programme, um dieses Auto einfach mehr auf der Straße zu sehen? Ja, wir sind natürlich stolz als Hersteller, dass wir wirklich Ambitionen haben, um die nächsten paar Jahre wirklich unsere Footprint in das Portfolio von EcoCars auszubreiten. Wir haben schon das weltweit erste Fahrzeug Ionic mit drei verschiedenen Powertrains, Electric, Hybrid und Plug-in Hybrid. Wir bekommen dieses Jahr auch einen, unseren neuen Kona als Elektrofahrzeug und haben jetzt äh, unsere zweite, na, unsere Nachfolger von, vom iX35 Wasserstoff, äh, der dafür sorgt, dass wir eine Komplettpalette haben an äh, umweltfreundliche Fahrzeuge. Ähm, Gibt es denn für das Auto auch besonders wichtige Interessengruppen? Ich denke mal so an Flottenlösungen oder sowas? Ja, das haben wir auch in den letzten paar Jahren schon gezeigt. Äh, am Anfang waren es hauptsächlich äh, Städte und äh, Gemeinden, die äh, Fahrzeuge gekauft haben. In den letzten zwei Jahren sehen wir sehr viel Interesse bei den zwei größten äh, Wasserstoffunternehmen der Welt, äh, Air Liquide und, äh, und die Firma Linde in München. Mit beiden Herstellern haben wir äh, fantastisch kooperiert die letzten paar Jahren. In Paris gibt es jetzt eine Taxiflotte von über 75 Fahrzeugen. Und natürlich in München haben wir das welterste Carsharing-Programm basiert auf 100% Wasserstofffahrzeuge. Und da sind wir unglaublich stolz, mit, dass wir mit so einem wichtigen deutschen Unternehmen zusammenarbeiten. Also wie man sieht, kann auch Wasserstoff alltagstauglich sein. Ich bin mal sehr gespannt, wie viele wir davon wann auf deutschen Straßen sehen.